Hello everyone, thank you very much for being here in our week four online session. I'm so sorry again for the delay, but I had some problems because of the weather. So today is the last session we will have. So thank you very much indeed for being here. And I would like to tell you that all the activities that you're going to be doing during this week are quite easy. Uh, first of all, because you will be working just on one integrate activity, which, which is actually the integrated project. And second of all, because you will be participating in a forum. So you're going to be posting your uh, comments and messages to this forum so that those two activities make this fourth week an easy one. Okay. Uh, an easy week to, to work. So this is the, again, the purpose of the session is to analyze the activities that you have for this week and solve doubts. And this is the agenda, the, the uh, different topics we will look at. The first one is the integrated project, uh, which is called My Biography. The two forums, the learning and the integration forum, uh, the name of the integration forum is My Struggle. So this uh, integration forum, has a, um, a value, ha a weighs 8% of the total evaluation. So it is important that you participate in it and any other business that you would like to talk about. So the first uh, thing we will look at is the integrated project or Proyecto Integrador. The name is my biography. Activos describir nuestro presente, algunas vivencias pasadas y nuestros planes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro proyecto integrador va precisamente a integrar los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de los dos módulos de inglés, eh, pasado, presente y futuro. Vamos a completar, por favor, el uh, formato provisto en la guía de estudio, dar respuesta a las preguntas de la sección A, redactar un párrafo en la sección B y grabar un audio en la sección C. Eh, Importante rescatar lo que les he mencionado sobre el eh, acento en sí. No se preocupen si sí es necesario que eh, tengan práctica antes de hacer la grabación, pero no es eh, altamente, no es algo que les deba representar temor el eh, generar su audio. Ok, eh, sí consiste en práctica, pero sin que esto um, genere ansiedad. La redacción de un párrafo no tiene que ser tan extenso. Si ustedes redactan de 5 a 8 líneas, que es más o menos lo que hemos estado escribiendo, alrededor de 90 palabras es más que suficiente. Y por favor, no eh, modifiquen el formato que estamos proveyendo. Recuerden que ese formato le da formalidad y buena presentación a su trabajo from the very beginning, desde el inicio. Entonces, Consideren y valoren eso, por favor. Entonces, um, back to the past, vamos a estar eh, en My Biography eh, recuperando lo que vimos en la semana 2 sobre preguntas. Entonces, eh, tengan en cuenta, por, eh, por favor, la manera de generarlas con question word, auxiliary verb, subject, main verb y complement. Eh, recuerden que estos son los elementos básicos que debe de tener. Tanto my past como my achievements eh, son cosas que se relacionan porque están refiriéndose al pasado. Acá eh, en la parte derecha pueden ver algunas eh, frases que pueden ustedes utilizar. I used to quiere decir solía, por ejemplo, I used to play with my brother, solía eh, jugar con mi hermano. When I was a child, I used to read a lot, por ejemplo, cuando era una niña solía leer mucho. I played video games, jugaba videojuegos. I read many books, leía muchos libros. I learned um, how to write and read, por ejemplo, um, Aprendí a cómo leer y escribir. I thought eh, that my parents were great. Pensaba que mis padres eran lo máximo. And I was sleeping, que en este caso, si recuerdan, es el pasado progresivo. Estaba durmiendo. Entonces, pueden, si van a contar alguna anécdota, decir qué estaba sucediendo, qué acción estaba sucediendo antes de otra acción en el pasado. ¿Recuerdan eso? Que decían, while I was sleeping, someone knocked. At the door. Mientras yo estaba eh, durmiendo, 
alguien tocó a la puerta. Or the phone rang. While I was sleeping, the phone rang. Entonces, mientras yo estaba durmiendo, el teléfono sonó. ¿Ok? Entonces, realmente el, la cantidad de ideas que pueden ustedes decir es mucha. Es, es bastante larga la lista. Lo que sí quiero que tengan conciencia es que eh, es importante que sigan los patrones que hemos estado estudiando y que en específico estudiamos en la semana número 2. ¿Ok? Uh, para my present and what I want to accomplish, por favor, vamos a rescatar los eh, conocimientos de la semana 1 sobre el simple present y el present continuous. Recuerden que para el presente simple vamos a estar generando eh, ideas que comiencen con personal pronoun, que es el pronombre personal, seguido de el verbo y el complemento. Realmente estas ideas son bastante fáciles. Tienen aquí un coloramita y pueden ver las ideas de I have breakfast, eh, desayuno, I do homework in the afternoon, hago mi tarea por la tarde, I take a shower every day, tomo una ducha todos los días. La manera como se están generando estas ideas son bastante, um, digamos que siguen un mismo patrón, entonces sigan ese patrón también. A la hora de generar algo eh, en presente continuo, recordemos que el presente continuo es el símil del gerundio en español. Entonces, nosotros decimos cosas como estoy hablando. En inglés decimos I'm speaking. Uh, estoy leyendo. I am reading. Estoy haciendo, por ejemplo, aquí estoy haciendo tarea. I am doing homework. Estoy preparando el desayuno. I am making breakfast. Estoy leyendo una novela. I'm reading a novel. Entonces, cuando decimos esto, estoy leyendo, estoy haciendo, estoy haciendo, en este caso de doing y making, el ING da esta terminación de ando, endo, y es precisamente lo que eh, hace al presente continuo. Ok, entonces, para poder describir esto que dice el proyecto integrador, my present and what I want to accomplish, mi presente y lo que quiero lograr, puedo eh, utilizar estas formas que son las que estuvimos estudiando en la semana 1. Si se acuerdan de esta eh, actividad de Dancing at the Moonland, es what are the woman and the man doing? What are they doing? ¿Qué están haciendo? Entonces, esto es el presente continuo. ¿OK? Entonces, por favor, hay que explotar esos um, elementos. La última parte que es sobre my future and my goals and plans, vamos a utilizar el tiempo gramatical más fácil en inglés, que es el futuro. ¿Por qué es fácil? Porque es el que tiene menos consideraciones, digamos, y menos cambios de acuerdo a la persona, al personal pronoun con el que lo combinamos. De tal suerte que puedo decir, I will, you will, she will, he will, it will, we will, they will, you will, y nadie, nada cambia. Si yo digo esta primera, enfóquense en esta primera idea que dice, I will finish my prep studies, terminaré mis estudios de prepa. Podemos decir terminaremos, we will finish, o terminarán, ellos terminarán, they will finish, etc. ¿Ok? Entonces ahí, de hecho, nada más cambiaría la primera palabra con I, you, will, I, he, she, it, y todo lo demás es lo mismo. Y eso es lo que hace a este eh, tiempo gramatical tan, tan fácil. La otra forma del futuro es going to, que es el que tienen ustedes aquí. I'm going to save money, I will, um, I'm going to study medicine, I'm going to finish my purpose studies. ¿Cómo lo formamos? Sigan, por favor, este patrón. Lo primero es el personal pronoun, I, you, will, he, she, it, más will or going to, más el verbo, más el complemento, que son los que tienen aquí abajito. ¿Qué quiere decir? Que realmente son kind of interchangeable, son uh, um, intercambiables. Pueden decir, I will finish my purpose studies, o pueden decir, I'm going to finish my purpose studies. I will save money, or I'm going to save money. I will study medicine, or I'm going to study medicine. Ambas ideas nos posicionan en el futuro y ambas ideas funcionan. Si no funciona, um, si, no, si alguien les refiere a que no funciona así, es decir, que a uh, will se ocupa para cuando no tenemos tanta certeza y going to cuando sí, uh, pueden replicar que ambas son utilizadas por nativos del idioma de manera intercambiable y, e incluso la que más utilizan es este, 
I'm going to, I'm going to save money, por ejemplo. Um, pasa lo mismo en español en el futuro. Nosotros casi no utilizamos el futuro simple, es decir, casi no decimos estudiaré, viajaré, cocinaré, haré, iré. Lo que más decimos es voy a ir, voy a viajar, voy a comer, voy a hacer, voy a visitar, ¿no? Ese es como el, el más conversational, el, el que usamos más en la vida diaria. Así mismo pasa en inglés. No utilizan tanto el will para futuro, sino el going to, ¿OK? Entonces, pero aquí para propósitos de nuestro proyecto integrador pueden utilizar either if you want will or going to, ¿OK? Entonces, esto es para my future and my goals and plans. Eh, algo así como lo que ven en pantalla es el, el párrafo que pueden ustedes generar. Este párrafo dice, my goal is to run my own business. To achieve this, I am going to save money. Also, I am going to hire a business manager and I'm going to create a budget. Okay. My goal is to run my own business. Mi meta es tener mi propio negocio. To achieve this, para conseguir esto, to achieve this. I am going to save money. Voy a ahorrar dinero. Also, también, I am going to hire a business manager. Voy a contratar a un administrador de negocios. And, y, I'm going to create a budget. Voy a crear o voy a generar mi presupuesto. OK, entonces son, es la meta que tienen más cómo lo van a lograr. Y precisamente después de generar la meta, van a poder utilizar I'm going to, I'm going to, I'm going to para eh, decir qué es lo que tienen planeado hacer, ¿OK? Algunos otros conectores que pueden utilizar son and, but y so, que recordarán significan y, pero, así que. También los pueden ustedes eh, utilizar. La, el único que utilicé aquí fue and. Y, pero obviamente para un contraste pueden utilizar but y para una consecuencia, so, ¿OK? Uh, si, si pueden ver, es así como súper fácil. Entonces, eh, les digo que la parte del futuro es en inglés uno de los, de los temas gramaticales más facilitos. Entonces, creo que no tendrán prob problema alguno. La tendencia, eso sí, les puedo decir que, eh, los que no somos nativos del idioma y que tenemos español como lengua materna, casi siempre este, lo que hacemos es omitir el am. Decimos I going to, por ejemplo. Eso traten de minimizarlo. Eh, la, lo correcto es I am going to. Les voy a mostrar a qué, a qué me refiero. Eh, a veces omitimos este, este am, lo omitimos y decimos I'm going to, I'm going to save money, I'm going to finish my purpose studies. Eso es algo que de acuerdo a algunas, eh, cómo decir, las investigaciones, se ha, se ha visto como una constante para los non-native speakers of English. O sea, nosotros los que no somos nativos del idioma inglés, tendemos a omitir ese, um, traten de reducir esto al máximo, ¿OK? Uh, then you have also these instructions that say write a half page reflection on what you learned during the modules, mi mundo en otra lengua, and mi vida en otra lengua, and how they contributed to your formation. Entonces van a escribir la, una eh, mitad de cuartilla reflexionando sobre todo lo que aprendieron durante los módulos, mi mundo en otra lengua y mi vida en otra lengua, y cómo eso contribuyó a su formación. Eh, el, el, lo ideal, obviamente, es respetar esta eh, media página, pero si es un poquito menos, no hay problema. Lo importante, por favor, es que no estén utilizando de manera indiscriminada el Google Translate o cualquier otro traductor. Háganlo con sus propias palabras. Traten de reflexionarlo, uh, de ver que el, el discurso que están generando es un discurso que sí está, digamos, eh, expresando sus ideas y que lo hace en el mejor inglés que pueda, ¿OK? So, please do it that way. Eh, para el proyecto integrador necesitamos, por favor, revisar el total de recursos que se están brindando porque todos nos llevan hacia la parte de eh, el futuro. Entonces, por favor, dense a la tarea de hacerlo, ¿OK? OK. Hello, everyone. Here is the same climate with lots of rain and thunder. OK, Luis. Thank you. I hadn't, I hadn't read your message. No había leído tu, 
tu mensaje, Luis. Where, where are you from, Luis? ¿De dónde eres, Luis? Que también dice que hay mucha lluvia y, y truenos y rayos, ¿no? I live in Pachuca and now the, the weather is like kind of terrible. Well, it's usually like changing and it's a little bit awful, but today it's super rainy and cold as well. Fernando, hello. Yvette as well, you are online. Thank you very much for being here. I don't know if you are still here, but I hope you are. Um, ahora la última parte es el... Los foros. Tenemos el foro, que, el foro que se llama Learning Forum, que les recuerdo es un foro que no tiene eh, calificación, pero que nos ayuda a seguir practicando. Y el foro de integración, que en esta ocasión sí tiene este, calificación, se llama My Struggle. Eh, y tenemos que compartir todo aquello que se ha convertido en un obstáculo y cómo lo hemos superado. De hecho, My Struggle, me, um, el nombre del, del foro en sí me recordó a, creo que es Mind, Mind Comp, um, no, no, no recuerdo bien el nombre, es en, en alemán, de eh, el libro escrito por Ad, um, Adolf Hitler. Es algo similar a My Struggle, My Lucha. Mi lucha, este, my main camp, me parece, o algo así se llama. Entonces, este foro un poquito me recuerdo de eso. Bueno, vamos entonces a hablar sobre eh, las, algunas eh, problemas, obstáculos que teníamos en el pasado y cómo lo hemos superado. Entonces, recuerden que son cuatro participaciones. Es muy importante que estas participaciones se hagan a lo largo de la semana. No las realicen hasta sábado o domingo porque ya no nos dan oportunidad de leerlos tanto como quisiéramos. Entonces, um, por ejemplo, tienen en la pantalla, when I was seven years old, I remember I was so scared to, dar to darkness. Well, I was so scared of darkness. Of darkness. Now I enjoy the rainy days when the power is off and I can enjoy the silence. I will teach my children not to um, be afraid of the darkness. Eh, entonces, cuéntenos algo que para ustedes era difícil, un obstáculo. Y vamos nosotros a preguntarles más sobre eso. Su tercera participación es poder eh, contestar las respuestas. Contestar, perdón, las preguntas que les hagan sus compañeros y finalmente que nos brinden una conclusión. ¿Ok? Entonces son cuatro participaciones en total. La primera es la anécdota en pasado sobre un obstáculo que, que hayan tenido en su vida. La segunda es preguntar a alguno de sus compañeros un poquito más sobre eso que nos eh, compartió. La tercera participación es hablar sobre eh, las respuestas a las preguntas que les hayan hecho y la última su conclusión. Si nadie les pregunta, no se preocupen. Don't panic. No se paniquen. Si nadie les pregunta, entonces ustedes pueden hacer otro par de preguntas a algún otro compañero. ¿Ok? Lo muy importante es que eh, sus cuatro participaciones estén ahí en el foro. ¿Ok? Well, and then to finish our four-line online session, I would like to suggest uh, you continue studying English. This is the last module uh, that is devoted to English, so you won't be um, practicing anymore in uh, this program, in this prepa. So I strongly recommend that you find a way to continue practicing and to continue learning more words, more phrases, etc. ¿Qué mejor forma de seguir practicando que tomando ventaja de lo que ya tenemos en, en línea, ¿no? en, en internet, que es una maravilla? Les recomiendo suscribirse a, a YouTube channels, a canales de YouTube que tienen talk shows, por ejemplo, eh, Ellen DeGeneres, por ejemplo, Jimmy Fallon. Sitcoms como Friends, que ustedes deben de, de estar familiarizados, y canales de noticias como CNN eh, News. ¿Qué es lo que podemos tomar de ventaja en esto? Para que ustedes mantengan su nivel de inglés y lo puedan, eh, um, lo, lo, lo puedan aumentar, tienen que practicar por lo menos una hora diaria para mantenerlo y más tiempo para subir su nivel. Entonces, si ustedes están inscritos a estos canales y diariamente se dan un tiempito, 
una hora para poder ver a lo mejor dos capítulos de Friends o un capítulo de Ellen DeGeneres, etc. Eh, pueden activar la parte de los subtítulos en inglés y obviamente que el programa esté en inglés, ¿no? Que no, no busquen las partes que son dobladas. Esto les va a permitir tener más práctica en el idioma y seguir fortaleciéndolo. I really hope that you um, go to the next level, which is higher education. I hope that you um, enrolled at university and I really hope that you become professionals, okay? Espero realmente que se inscriban a la universidad, que realicen sus licenciaturas y el inglés será una herramienta muy importante para eso, ¿ok? Entonces, please take it into account, tómenlo en consideración, sigan practicando, and like um, strengthen what was strengthened during these two modules, ¿ok? Fortalezcan lo que fue fortalecido en estos dos módulos y continúen practicando, ¿ok? So I think this is the end. Thank you very much for your attention. And if you have any questions, now is the time for you to uh, write them down in the chat, okay? I'm going to access the chat. And let me see if I have. Mm -hmm. Okay, I don't know if you are still online. Luis, are you there? I think you are. Ibeth and Fernando. Okay, let me see if I have some questions or any. Okay, it's, I think YouTube is taking its time to open. It's taking a, a while for it to upload. Okay, let me see. Creo que no hay ninguna pregunta. De todas maneras, si tuvieran preguntas en el futuro después de ver el, el video, eh, quedo a sus órdenes en la plataforma. Queda a sus órdenes en la plataforma, entonces. Eh, sí, creo que no tengo preguntas. Bueno, um, thank you, thank you indeed for having uh, been here. And I'll be watching the platform. For if you have any questions, uh, I will be there, okay? If you want to rewatch the video um, for you to um, see it, in a you know a slower way so that you can identify some things that you would like to polish that you would like to ask me about please feel free to do so um thank you very much for all the effort and all the time that you put into our module this is the last time you're going to actually uh listen to me so thank you indeed for all the effort thank you indeed for your participation Thank you indeed for your willingness and enthusiasm. And I wish you the best of luck for the future modules. Okay. Um, thank you very much. And well, best of luck with the future modules. That's a, this is, this is actually the end of a, the seventh module that is um, about English. Thank you very much. Have a lovely, lovely afternoon. And well, Again, if you find um, the time to send again the activities that um, after you receive feedback, please feel free to, to do so, okay? You don't have to ask me for permission. Thank you. Bye.